Cześć, tutaj Karol i Marta z Kołem się toczy. Zapraszamy Was do niesamowitej i opustoszałej krainy staruszków, której to nazwa wbrew pozorom wcale nie wzięła się od sardynek, a od odcisków stóp pijaków spacerujących po tutejszych plażach. Serio, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Wypad ten jest dość specyficzny, bo tak naprawdę jego głównym powodem nie jest sardynia, a zawody Iron Man, które się właśnie tutaj odbywają i w których startuje Marta. Jednak wiadomo, zawody to tylko dwa dni, a my mamy ich aż siedem, więc co nieco Wam też przy okazji pokażemy i co nieco opowiemy. Nie przedłużając, lecimy z kilkoma widokami. że śledzi kołem się toczy, ten wie, że to jest już drugi mój pobyt na Sardynii. Jeśli czekamy Was stare vlogi, jak wtedy wyglądało kołem się toczy, to sprzed czterech lat kilka odcinków znajdziecie na tym kanale. Natomiast teraz zaczniemy sobie od części wschodniej Sardynii. Zapraszam. A tutaj łańcuchy trzymają skałę, żeby nie wpadła komuś do domu. Nieźle. Ej, dużo mają tych skał do trzymania, nie tutaj? Skupiając się więc najpierw na wschodniej części wyspy, odwiedzimy sobie kilka takich miejsc, z których to Sardynia jest bardzo znana, a których 4 lata temu nie udało mi się odwiedzić ze względu na kiepsko działający na Sardynii autostop. Ale zanim tam dojdziemy, to lecimy najpierw z ciekawostką. Słuchajcie, ciekaw jestem bardzo, który kraj kojarzy Wam się z długowiecznością, jeśli Japonia to bardzo słusznie, ale tak naprawdę Sardynia bije tutaj wszelkie rekordy. Wyobraźcie sobie, że na Sardynii jest największe zagęszczenie stulatków na 100 tysięcy mieszkańców. Aktualnie na ten rok jest to około 550 osób na całej Sardynii. I co ciekawe, w przeważającej większości tymi szczęśliwcami stulatkami są, wyobraźcie sobie, mężczyźni. Natomiast sama średnia wieku na Sardynii też jest bardzo, bardzo wysoka, co czyni Sardynię jednym z pięciu najzdrowszych miejsc do życia na świecie. A czy to w sumie może dziwić? Słuchajcie, jest piękne morze, piękna przyroda, jest co jeść. Temperatura w zimę nie spada poniżej 10 stopni. Jest 300 dni słonecznych w roku i co? Jeszcze lepsze, można sobie tutaj kupić dom za 1 euro. Ale to sobie powiemy troszeczkę później. A teraz, jako że ostatni film z Bieszczad Wam się spodobał, naprawdę wyjątkowo i dziękuję za tę masę, masę komentarzy. No nigdy tyle nie było jeszcze na tym kanale. To jako, że Wam się tak spodobał, a my idziemy na taką naprawdę fajną plażę, to kilka kadrów w klimacie silent hiking. No, muszę przyznać, że tamten film z Bieszczad dał mi naprawdę sporo do myślenia i chyba będziemy sobie od czasu do czasu kontynuować serię Poczuj. Powiem nawet więcej, wiem już skąd będzie kolejny film silent hikingowy, bo właśnie lecę z mamą w to miejsce. I też w to na przykład. Dajcie znać czy rozpoznajecie i co sądzicie. A my dalej idziemy w stronę plaży. Ta plaża Goloritse i okolica jest wpisana nawet na listę UNESCO. Gdyby takie było dojście do plaży w Międzyzdrojach, to jak rok długi nikogo by tam nie było, naprawdę. No idzie się, idzie. Masakra. Ale widoki ponoć są tego warte. Patrzcie ich tam. Hardcore. Tu jest. Ty, ten taki ciekawy. Niby jeden kamień, ale składający się z mniejszych. Kto to posklejał? Do plaży Gorolice docieramy po niespełna półtorej godziny i powiem wam, że w sumie nie wiem czy nie bardziej podobało mi się to samo dojście, aniżeli plaża. W ogóle jeśli tutaj będziecie, polecamy być może obok plaży, wybrać się jeszcze co nieco pochodzić po okolicy, jak chociażby lekką via feratową trasą wzdłuż tych klifów, która się nazywa Selvaggio Blue. Jednak na to trzeba by mieć już cały dzień, no i nie mieć też Ironmana w planie na zajutrz. Tymczasem... Słuchajcie, z tymi domami za 1 euro to ja nie przesadzam. Kilka lat temu taka była akcja, świat obiegła informacja, że jedno z miast, co się nazywa Olola i wystawia kilkaset domów po 1 euro, aby zapobiec wyludnianiu się miasta. Warunek był jeden, osoba, która kupi dom, miała też go wyremontować. Nie tylko w nim zamieszkać, ale wyremontować za kwotę minimum 80 tysięcy złotych. 
Jeśli myślicie, że ten zabieg coś zmienił w populacji miejscowości, to niestety po kilku latach od ogłoszenia tego, tej sprzedaży domów miasto ma 150 osób mniej, 1200 populacji na tę chwilę i niestety cały czas spada. Co ciekawe, można sobie sprawdzić w necie, jak wygląda populacja tego miasta i tylko 10 osób jest spoza Włoch, co mogłoby sugerować, że tylko taka liczba osób się zdecydowała kupić i zamieszkać właśnie w tym mieście. Drzewo kurkowe, masa tego jest na Sardynii, takie oskalpowane. Ciekawe, czy ona się w ogóle odradza, czy ta kora mu znowu narośnie i znowu można ją za 10 lat ściąć. Dajcie znać, jeśli ktoś wie, z tym mega ciekaw. Powrót z plaży Gorolice już nie jest tak przyjemny jak wędrówka w stronę plaży, no bo trzeba iść cały czas pod górę i to taką naprawdę konkretną, bo ponad 400 metrów w pionie. Jednak było równie ładnie, co idąc w dół. Niemniej jeśli z jakichś powodów poprzednia plaża wam nie przypadła do gustu, albo jeśli będziecie mieli kiedyś taką rozterkę, do której plaży na wschodzie Sardynii najlepiej się przejść, to mam dobre wieści. Zawody Ironmana są dopiero jutro, więc mamy jeszcze prawie dzień cały na kolejną wycieczkę do kolejnej sardyńskiej plaży, która jest zupełną odwrotnością poprzedniej. Mowa o plaży Kala Luna i o ile w tym przypadku dojście nie jest jakieś spektakularne, a należałoby powiedzieć, że jest w sumie takie sopie, bo idzie się sporą część po prostu lasem, to jednak sama plaża w połączeniu z tymi niesamowitymi grotami jest absolutnie kwintesencją piękna. Przynajmniej moim zdaniem. Ale zanim tam dojdziemy, to lecimy najpierw z ciekawostką. W teorii oczywiście na pochodzenie nazwy Sardynia jest bardzo duża, ale najfajniejsza mówi o pochodzeniu od greckiego słowa sandal sotis, czyli po naszemu sandał. A skąd to porównanie Sardynii do buta? No stąd, że jak sobie tutaj te dawne ludy spacerowały po plaży, popijając wino za winem, nagle spostrzegli, że zostawiają na ziemi ślady. I te ślady rzekomo przypominały im ślad, obrys, kształt Sardynii. No i to już prosta droga od sandału do Sardynii. Teraz w czasach współczesnych, kiedy to mamy dostęp już do różnego rodzaju zdjęć satelitarnych, doskonale wiemy, że równie podobne do odcisku sandała pozostawionego na piasku są takie wyspy jak Korsyka, Malta, Kreta i setki innych wysp Morza Śródziemnego. Więc no, nazwa jest dość nietrafiona, ale nieważne, czepiam się. Przynajmniej dobrze się tamte ludy bawiły na tutejszych plażach, a ja dzięki nim mam wam o czym opowiadać. Swoją drogą. Ciekawe jest to, że ktoś kiedyś szedł sobie po tej plaży po pijaku, wziął się, wywalił i stwierdził, spojrzał na ziemię. Ty, zostawiamy ślady jak ta tu, no ta wyspa, Sardynia. Nazywajmy ją tak od dzisiaj, a ktoś drugi zapisał to. No w sumie ciekawe, nie? I od teraz 8 miliardów ludzi na całym świecie mówi na drugą największą wyspę Morza Śródziemnego, Sardynia. A swoją drogą ciekawe, czy wiecie jaka jest największa wyspa Morza Śródziemnego? Napiszcie w komentarzach, a tymczasem zapraszamy na Kala Luna. Muszę przyznać, nie widać mnie, że jest to jedna z ładniejszych praw, na jakich byłem. Coś pięknego, Dios. Nie w ogóle nie toperze tutaj są nawet. Kapitalna rzecz. No i co sądzicie? Chyba spoko, nie? Trochę mnie zaskoczył fakt, że na miejscu jest tak wiele osób, zwłaszcza, że na szlaku nie mijaliśmy praktycznie nikogo, a spora część zwelegujących się na plaży nie miała ze sobą nic więcej aniżeli ręcznik i krem do opalania. Nie mówiąc o butach trekkingowych czy plecakach. Szybko jednak okazało się, że na plażę można dostać ją także w inny sposób, mianowicie przypływając z miasta Kala Gonone łódką kursującą stąd kilka razy dziennie. Tam pan na skuterze sprzedaje bilety, a tutaj jest łódka. 12 euro, 20 minut zamiast 2 godzin chodzenia, także spoko opcja. Zwłaszcza, że musimy oszczędzać nogi przed startem, to znaczy Marta musi. Jedynie trochę się nie dogadaliśmy z panem sprzedającym bilety i to nie ta mała motorówka przywiozła tutaj tych wszystkich turystów, ale ten naprawdę pokaźny tramwaj wodny, który dobił do plaży po kilku chwilach. Tymczasem to nie koniec widoków w tym odcinku, bo jeszcze sobie co nieco pojeździmy po Sardynii, jednak zanim to nastąpi, no to trzeba się trochę poruszać. No, to znaczy Marta musi. Co robisz? Jadę. Coś ci się nie kręci. Testowanie lemontki. Dobrze jest? Dobrze jest. Wysiedzisz 90 km? Wysiedzę. No fajnie. A złap się na, za łapy. Czy ci będzie wygodnie? 
Czyli no, nie da się na przykład wyżej, tak, nie? O to mi chodziło. Mm, tylko, mógł, tylko, że no, wtedy no, całą no, kierownicę no. muszę ruszyć, to wtedy lemontka pójdzie w dół. Jeśli ktoś nie wie, jak to działa, to Marta jedzie teraz oddać rower tam do Ironmana, który będzie tam czekał na nią, aż do jutra, do zmiany po pływaniu. A my jedziemy za nią. Gonisz ją, dajesz, no przecież... Ale ona ma zawrotne tempo. No teraz mierzymy jej prędkość. I uwaga, i... Ja, gracja, seniora. No i wygląda to tak, że start odbywa się na południu Sardynii w miejscowości Pula. Do godziny 18 dnia poprzedzającego start trzeba odebrać tak zwany pakiet startowy i oddać rower do tak zwanej strefy rowerowej. A jako, że Marta rower wypożyczała specjalnie na start, no to przy okazji jadąc do strefy i po pakiet sprawdzimy sobie, czy w miarę wygodnie jej się jedzie i co ewentualnie można by jeszcze poprawić. W sardyńskim Ironmanie startuje blisko 2000 osób, także biorąc pod uwagę również osoby towarzyszące jak ja czy Gosia, no to jest naprawdę tłoczno. Aha, jak coś Gosia to przyjaciółka Marty, która to właśnie Martę na jedną, drugą Ironmana namówiła i która jak sama o sobie mówi, jest... Jestem psychofaką Ironmana, cała ta atmosfera uzależnia, więc... Gosia już ma tle Ironmanów ze sobą, że już ją to nie rusza tutaj. No, trochę tak, ale też czuję małe napięcie. A to nie są mistrzostwa świata tutaj, nie? Nie. To jest kwalifikacja na mistrzostwa świata. Znaczy może zdobyć tak kwalifikację na mistrzostwa świata. Ty masz? Ja już mam. Już żeby to jedną, nie? No i co, tutaj odbieramy pakiet startowy, w którym jest między innymi taki fajny plecak, a kawałek dalej jest tablica z logo Ironmana stworzona z imion i nazwisk wszystkich uczestników tego startu, co chyba nie jest zgodne z RODO, ale kto by się przejmował. Idąc dalej w towarzystwie przelatujących nad głowami olbrzymich papuk, podziwiamy wszystkie te rowery będące w cenach samochodów, a tutaj na żele do wsadzenia. I następnie wbijamy do wcale nie tańszego sklepu Ironmana, gdzie można się zaopatrzyć w różnego rodzaju gadżety. Jest to wiocha chodzić w takiej czapce, jeśli się nie skończyła Ironmana? Nie. Nikomu nie powiemy, nie? Ej, Gosia, co oni tu robią? E, to jest, wiesz co, relax przed startem. To ma za zadanie zwiększyć tam, wiesz, ciśnienie, przepływ krwi po ich nogach, dzięki czemu jutro będą świeże, wypoczęte i będziesz cisnąć maksa, nie? No. A nawet jak się nie ciśnie, to będą świeże i wypoczęte, nie? Idziemy? <laughs> Bierę. No i co nam jeszcze zostało, to oklejenie wszystkiego jak należy i idziemy odstawić rower do strefy. Przy okazji spoglądając jeszcze na inne rowery i różne ciekawe rozwiązania. Na takie gumki się mocuje, żeby przy rozpędzaniu się po zmianie z pływania na rower, żeby but nie obijał o ziemię, tylko żeby się trzymał i od razu się wkłada nogę w taki pięt, wpięty but i już jazda. Jak on to zdejmuje potem tą gumkę? On ją zrywa? No, a jak zaczynasz pedałować, to ci pękają, bo samą I strzela ci w łydę i, i macie boli do końca. To jest ma taki, wiesz, jak na konia, taki bat, nie trzyma. Także lecimy z tematem. Nie wiem ilu z Was ogarnia triatlon, dlatego też na wszelki wypadek powiem Wam w kilku słowach co i jak. Na pierwszy ogień jako najbardziej niebezpieczna i chyba najtrudniejsza z dyscyplin idzie pływanie. Każdy zakłada piankę i udaje się na linię startu, która jest jak teraz mówię gdzieś tam z lewej strony. A ja jestem w strefie kibica i będę gdzieś tutaj wypatrywał Martę przy wyjściu. Zawodnicy w grupach po około 6 osób, co teraz widać dobrze, wypuszczani są do morza średnio co kilka sekund i początek w sumie jest najgorszy, bo trzeba się przebić przez dość srogie fale. Dalej też nie jest łatwo, ale spokojna głowa na trasie jest bardzo dużo ratowników na supach, kajakach i motorówkach, więc jest tak jakby bezpiecznie. Dokładnie o 9.10 dostałem powiadomienie, że Marta właśnie wystartowała. Szacując, że pływanie powinno zająć Marcie gdzieś około 45 minut, więc po trzech kwadransach zacząłem ją wyglądać przy wyjściu z wody. I tak patrzę, patrzę, wyglądam i wyglądam, a Marty nie ma i nie ma. Więc dzwonię do Gosi z zapytaniem, czy aby już nie powinna Marta wychodzić z wody. No i w tym momencie Marta właśnie wyszła. Ale nie szkodzi. Gosia też filmuje, więc lecimy dalej. Ukończone pływanie, 49, estimated finish, 8.42, Uu, o 16 godzinie, zobaczymy. No i teraz po dwóch kilometrach pływania, 90 km na rowerze, myślałem, że Martę złapie jeszcze na głównej drodze, ale jak pokazuje aplikacja Ironman Tracker, w ogóle super rzecz. Marta już wystartowała i niestety jej nie dorwiemy. Ale będziemy śledzić na wce. 90 km rowerem, rowerem naprawdę po bardzo górzystej trasie. 1000 ponad metrów przewyższenia. Najdłuższy podjazd na początek 300 metrów. Jechaliśmy go wczoraj samochodem, żeby sobie zobaczyć trasę. No jest konkret. 
Zresztą sobie zobaczycie teraz na kilku ujęciach też. Trasa rowerowa jest naprawdę trudna. Jak wspomniałem liczy 90 km i to w większości po górach i po serpentynach. Dobrze, że chociaż zapowiadane opady się przesunęły o 3 godziny i Marta powinna przejechać w miarę suchą oponą przez całą pętlę. Jadą jeszcze. O, smacznego! Śmiesznie, bo się zrobił estimated czas, tutaj się wysiedli zaraz, finish na 15.49. Wychodzi na to, że nadrobiła już dwie godziny. Czekaj, czy zejdzie poniżej 15. Tu jest pętla rowerowa, tu jadą, wracają i tutaj brzegiem. Marta już na podjeździe jest, tu dobija, to już jest przełęcz zaraz i zjeździk. Trzy godzinki czasu na jedzenie, więc idziemy coś zjeść. Marta natomiast ciśnie ostro. Co do jedzenia, ciekawą rzeczą jest, że tradycyjna kuchnia sardyńska nie ma wiele wspólnego z rybami ani owocami morza. Oczywiście można je tutaj znaleźć, aczkolwiek sardyńczykom morze zawsze kojarzyło się źle, no bo to właśnie od strony morza zawsze byli oni napadani i nękani przez wszystkich jak leci. Na początku mieszkali tutaj tak zwani Nuragijczycy, których napadali później kolejno Fenicjanie, potem Kartagińczycy, Rzymianie, Wandalowie, Genuińczycy, Katalończycy i tak dalej, no i przez to wszystko ukuto nawet takie powiedzenie, że wszystko co złe na Sardynii to pochodzi od morza. No i w ten sposób też oberwało się nie tylko samemu morzu, ale też e, kuchni sardyńskiej. No i tak bardziej tutaj gustowano w mięsach, aniżeli w owocach morza i rybach. Dwa kilometry zostały do mety marszu. Już ją powinno być widać zaraz. Ja ty, ja to patrzę jak na tym rowerze cisnęłaś, to kurde, powiem ci, prędkość, tam no moja apka pokazuje jaką miałaś prędkość. Czekaj, bo kip, do kibla wpadnę. No, tam 26 miałaś. Ostatnie 8 km zostało. Gdzieś już tutaj, kurczę, Marta jest blisko. Na 10 km. Jest, jest, jest. O, wyprzedzam zamka będzie. Czekaj, czekaj, no nie biegnij tak szybko, biegnij się z trzecie telefon. To się widzimy na mecie, nie? Pa! Hu! A, się zdyszałem. To by było na tyle ze startu, Marta musi się jeszcze trochę wybiegać, a tymczasem zapraszamy jeszcze w kilka fajnych miejsc, zwłaszcza nad zachodnie wybrzeże Sardynii. Natomiast jeśli macie jakieś pytania do Marty o jej połówkę Ironmana, to z dużym prawdopodobieństwem padła już na nie odpowiedź w rekordowo popularnym stories na Instagramie, gdzie Marta odpisała na sporo pytań. Jak coś te stories znajduje się zapisane tutaj. No i też możecie przy okazji kliknąć, jak już tam będziecie przycisk obserwuj. To najbardziej się cieszę, że okazało się, że nie trzeba było mnie reanimować na, star na mecie. No. Na 15 km miałam trochę kryzysu, mm. no, ale potem sobie pocisnęłam te ostatnie 4 km, tak sobie wymyśliłam, że... I w ogóle zapas na maksa miałaś, nie? Znaczy Czemu? ja się też tego bałam, też się nie spodziewałam, że generalnie czuję się jakbym wczoraj po prostu zrobiła trening. No. Więc fajnie, bardzo się cieszę.
A tutaj mówię, że kto pierwszy odklei na półwyspie San Marco naklejkę i zrobi sobie z nią selfie, udowadniając mi to zdjęciem, no to dostanie ode mnie czapkę. Jak coś odzywajcie się na Instagramie. A teraz ważny komunikat. Dobijamy całkiem szybko do 100 tysięcy subskrybentów, jeśli chcielibyście powiedzieć gdzieś, kiedyś, komuś, choć w sumie nie wiem komu, no a jeśli chcielibyście powiedzieć, że znaliście ten kanał zanim był duży, powyżej 100 tysięcy, to jest to ostatnia szansa. A tak serio, no to po prostu bardzo zapraszamy. No i widzimy się w kolejnym silent hikingowym filmie z niesamowitej, widokowej, genialnej wyspy, co się zwie 